ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனித வள குறியீடு அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக் அந்த டாப்பிக்கையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் இன்னைக்கு யூனிட் எயிட்டில் தமிழ் சொசைட்டி அந்த தமிழ் சமுதாய வரலாறு அப்படிங்கிற பகுதியினுடைய இரண்டாம் வகுப்பில் உங்களை சந்திப்பதில் வீகாவின் சார்பாக மகிழ்ச்சிகள் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சமுதாய வரலாறில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் தமிழ் சமூகம்னா என்ன தமிழர்கள் எங்கிருந்து வந்திருந்தாங்க அந்த கருத்துக்கள் என்னென்ன தமிழுங்கிற வார்த்தை எங்கே வந்தது குடும்பம்ங்கிற வார்த்தை என்ன வந்தது இலக்கியங்கள் எவ்வளவு தூரம் தமிழ் சமூகத்துக்கு ஆதாரமாக இருந்திருக்குது வெளிநாட்டவர்களுடைய குறிப்புகள் தமிழ் சமூகத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறது அவருடைய மன வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அவருடைய ஆடை அணிகலன்கள் எப்படி இருந்தது கல்வி முறை எப்படி இருந்தது இது எல்லாத்தையுமே நாம் கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் அந்த கடந்த வகுப்பு பார்க்காதவங்க இது கீழே லிங்க்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இந்த வகுப்புக்கு வரலாம் இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அந்த சங்ககால தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய விளையாட்டுக்களையும் விழாக்களையும் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கறோம் முதல்ல தமிழகத்தினுடைய விளையாட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழகத்தினுடைய விளையாட்டுகள் ஸோ தமிழகம்னா தெரியும் விளையாட்டுக்கள் விளையாட்டுகள்னா என்ன இப்போ விளை அப்படின்னு ஒன்று வார்த்தை இருக்குது ஸோ விளை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த விளையாட்டுக்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பிரிச்சோம்னா விளைன்னு பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆட்டம் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ விளை என்றால் விருப்பம் என்று அர்த்தம் ஆட்டம் என்றால் ஆடுதல் தெரியாது நமக்கு தெரியும் ஆட்டம் தொழில் பெயர் ஸோ அப்படின்னா விருப்பத்தோடு ஈடுபடுவது விளையாட்டு ஸோ அதுதான் விளையாட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த தமிழ் சமூகத்தில் நம்ம கேள்வியே படாத இரண்டு விளையாட்டுகள் உண்டு முதல்ல கெடரால் அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு இந்த கெடரால் அப்படிங்கிற விளையாட்டு முன்னாடி தமிழ் சமூகத்தில் தொடக்க காலகட்டத்தில் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த வார்த்தை இந்த எல்லாம் நம்ம விளையாடுறதெல்லாம் கிடையாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுமிகளை விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவது போல இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு இப்ப ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன பிள்ளை பெண் பிள்ளைகளை சிறுமிகள் சிறுமியர் விளையாட்டு அவங்க விளையாண்டு இருக்கிறப்ப அவங்கள இந்த ஒரு நாய் வர மாதிரி வந்து அவங்கள அப்படி காப்பாற்றுறது புலி வர மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அப்படி அவங்கள காப்பாற்றுறது இந்த விளையாட்டு முறையின் பேர் கெடரால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பண்ணை விளையாட்டு அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு இருந்திருக்குது இந்த பண்ணை விளையாட்டு அப்படிங்கிறது என்ன உழவர்கள் உழவர்கள் பயிர் செய்வது போல நடித்து காண்பித்து விளையாடுவது பண்ணை விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உழவர்கள் உழவர்கள் அப்படிங்கிறது உழவன் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் சொல் விவசாயி என்பது தமிழ் சொல் அல்ல என்பதை நம்ம கடந்த வகுப்புலேயே பார்த்தோம் ஸோ இந்த பண்ணை விளையாட்டு அப்படிங்கிறத தமிழ் இலக்கியங்களில் எல்லாத்துலேயும் சொன்னவர் யாரு தேவனேய பாவானர் யாரு தேவனேய பாவானர் தேவனேய பாவானர் வேறு என்னெல்லாம் விளையாட்டுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இலக்கியங்களில் மிக முக்கியமானது சிற்றிலக்கியங்களில் பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளை தமிழ் ஆயினும் பெரிய தமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிள்ளை தமிழனுடைய பெருமையை கருதி அது என்ன சார் பிள்ளை தமிழ் அப்படின்னா அதுல இருக்கு பாருங்க பிள்ளை பிள்ளை என்றால் குழந்தை என்று அர்த்தம் ஒரு பிறந்த குழந்தையை பற்றி பாடக்கூடியது தான் பிள்ளை தமிழ் அது எப்படி பாடுவாங்க ஒரு பிறந்த குழந்தை மூன்று மாதத்திலிருந்து அந்த குழந்தையின் இருபத்தி ஓராவது மாதம் வரை ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூன்றாவது மாதம் நான்காவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம் ஆறாவது மாதம் ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம் இப்படி பிரிச்சாங்கன்னா மொத்தம் பத்து பிரிவுகள் வரும் ஸோ அப்படி பிள்ளை தமிழில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆண்பால் பிள்ளை தமிழ் இன்னொன்று பெண்பால் பிள்ளை தமிழ் சார் புரியலை இங்கே பத்து நீங்கள் அங்கே ரெண்டுங்கிறீங்க ஆண்பால் பிள்ளை தமிழ் ஒரு ஆண் குழந்தையை பற்றி பாடுவது ஆண்பால் பிள்ளை தமிழ் பெண்பால் பிள்ளை தமிழ் பெண் குழந்தையை பற்றி பாடுவது பெண்பால் பிள்ளை தமிழ் இந்த பிள்ளை தமிழ் யார் மீது பாடுவாங்க கடவுளை குழந்தையாக பாவித்து பிள்ளை தமிழ் பாடுவாங்க பெரும்பாலும் முருகனை அதிகமாக பிள்ளை தமிழ் பாடியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த பிள்ளை தமிழின் முன்னோடி பெரியாழ்வார் சரிங்களா தொல்காப்பியத்திற்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு பெரியாழ்வார் வாழ் திருமாலை புகழ்ந்து ஒரு பிள்ளை தமிழ் பாடப்பட்டு அதான் பிள்ளை தமிழின் முன்னோடி சொல்லுவோம் இந்த பிள்ளை தமிழ் ஆண்பால் பிள்ளை தமிழ் பெண்பால் பிள்ளை தமிழ் சொல்லிட்டோம் இது கடவுளை பற்றி மட்டும்தான் கடவுளை குழந்தையா பாவிச்சு பாடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் ஒரு கடவுளை பற்றி மட்டும் பிள்ளை தமிழ் பாடமாட்டார்கள் அது சிவன் சிவனை பற்றி மட்டும் பிள்ளை தமிழ் பாடக்கூடாது இந்த பிள்ளை தமிழுக்கு பத்து பருவங்கள் உண்டு 
அந்த பத்து பருவத்தை தான் குழந்தை பிறந்த மூன்றாவது மாசத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது மாசம் வரையே பத்தா ரெண்டு ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டா பத்து தான் பிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க என்னென்ன காப்பு தாய் செங்கீரை முத்தம் வருகை அம்புலி சிற்றில் சிறுபறை சிறுதேர் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் இந்த சிற்றில் சிறுபறை சிறுதேர் ஆண்பால் பிள்ளை தமிழுக்கு கழுங்கு அம்மானை ஊசல் அப்படிங்கிறது பெண்பால் பிள்ளை தமிழுக்கு மத்த ஏழு ரெண்டு காமனா இருக்கும் இதெல்லாம் தமிழ் இலக்கியம் நடத்துறப்ப மறுபடியும் நம்ம பிள்ளை தமிழ் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன இங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா இந்த பிள்ளை தமிழ்ல கடைசி மூன்று பருவங்கள் சொல்றாங்கல்ல சிற்றில் சிறுபறை அடுத்தது பெண்பாலுக்கு வரக்கூடியது அம்மானை கலங்கு இதுவும் எதை பத்தி தான் சொல்லுதுன்னா விளையாட்டை பத்தி தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க அதுலயே பாருங்க சிற்றில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதை எப்படி பிரிக்கலாம் சிறிய குட்டல் இல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இல்லுனா என்ன நம்ம கடந்த வகுப்புலயே பார்த்தோம் இல் என்பது வீட்டை குறிக்கக்கூடியது குடும்பத்தை குறிக்கக்கூடியது அது எது சொல்லுது தொல்காப்பியம் சொல்லுது வகுப்பு ஒன்றுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிறந்த குழந்தையானது அந்த சிற்றில் அப்படிங்கிற அந்த பருவத்தின் போது சிறிய வீடு கட்டி விளையாட ஆரம்பிக்கும் அதனால் அது சிற்றில் சிற்றில் அப்படிங்கிறது என்னது சிறுவர்கள் மண்ணில் சிறிய வீடுகளை கட்டி விளையாடுவது சிற்றில் அடுத்தது சிறுபறை சின்ன குழந்தை அந்த பருவத்துல ஏதாவது கையில கிடைச்சிருக்கிற ஒரு பாத்திரத்தையோ ஒரு தட்டையோ எடுத்து குச்சி எடுத்து தட்டி பறை ஓசை எழுப்பி விளையாடுவது சிறுபறை சொல்லக்கூடியது இது ரெண்டும் ஆண் பிள்ளைகள் விளையாடக்கூடியது அடுத்தது சிறுமிகள் விளையாடக்கூடியது அம்மானை இந்த அம்மானை அப்படிங்கறத பத்தி எப்போதுமே கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம முன்னாடி பழைய சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடியதுல அம்மானையில இருந்து கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் அம்மானை அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட இது சிறுமிகள் விளையாடக்கூடியது சிறுமிகள் பெண் குழந்தைகள் விளையாடக்கூடியது இது எப்படி விளையாடுவாங்க வட்ட வடிவமாக அமர்ந்து விளையாடுவாங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு உரையாடல் விளையாட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டு இன்னொருத்தவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லி அப்படி விளையாடக்கூடியது அம்மானை அப்படிங்கிறது சரிங்களா அப்பனா ஒரு கலந்துரையாடல் விளையாட்டு சிறுமிகள் தான் விளையாடுவாங்க வட்ட வடிவத்தில் அமர்ந்து விளையாடுவார்கள் அப்படிங்கிறது எத்தனை சிறுமிகள் விளையாடுவாங்க இரண்டில் இருந்து மூன்று சிறுமிகள் அப்படி விளையாடக்கூடியதான் அம்மானை அப்படிங்கிறது அடுத்தது கலங்கு சார் கலங்குனா ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப இல்லைன்னா அரையாண்டு மூணாண்டு லீவ்ல இப்ப இல்லைன்னா குவாரண்டைன் பீரியட்ல நம்ம விளையாண்டுருப்போம் இப்படி ஒரு கல் எடுத்து இப்படி பிடிச்சி இப்படி நிற்கிறது அடுத்து ரெண்டு கல்ல பிடிச்சி இப்படி நிற்போம் அடுத்து மூணு கல்ல பிடிச்சி இப்படி நிற்போம் அப்படி இப்படி நெஞ்சில தட்டி இப்படி இப்படி பிடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விளையாட்டு அந்த கல்களை வைத்து சிறுமியை விளையாடக்கூடிய விளையாட்டின் பெயர் கலங்கு எதை வைத்து விளையாடக்கூடியது கல்லை வைத்து சிறுமியை விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு கலங்கு என்று சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பிள்ளை தமிழில் சொல்லப்பட்டது இதெல்லாம் இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட விளையாட்டு இந்த விளையாட்டுகள் இல்லாமல் வேறு வகையாக நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா வீர விளையாட்டுக்கள் அப்படின்னு ஒன்று பிரிப்போம் தமிழகத்தினுடைய வீர விளையாட்டுகள் என்ன இந்த வீர விளையாட்டு அப்படிங்கிறத ரெண்டு விதமாக பிரிப்பான் என்னென்ன மனிதன் விலங்கோடு விளையாடுவது மனிதன் மனிதனும் விளையாடுவது இந்த ரெண்டு விளையாட்டு வீர விளையாட்டு இப்படி ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் வீர விளையாட்டை மனிதன் விலங்கோடு விளையாடுறது அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன அழகமாக இருக்குது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போமா ஏறு தழுவுதல் ஏறு தழுவுதல் என்றால் காணி மாடு அதை நம்ம அதோடு விளையாடுவது அதை மஞ்சு விரட்டுன்னு ஒரு பகுதியில் சொல்லுவாங்க சில பகுதியில் ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்கிறாங்க சில பகுதிகளில் வாடிவாசல் சொல்லுவாங்க வாடிவாசல் அடுத்தது ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிறது அதோடைய நல்ல பெயர் தமிழ் சங்க இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை நம்ம பொங்கல் விழாவின் போது மாடுகளை பிடித்து விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு ஸோ அது ஏறு தழுவுதல் மனிதன் விலங்குகளுக்கு இடையே விளையாட விளையாடக்கூடிய அடுத்தது பாரி வேட்டை விளையாடுதல் என்று சொல்லுவாங்க இந்த பாரி வேட்டை விளையாடுதல் அப்படிங்கிறது நிறைய கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவில் திருவிழாக்களில் ஒருத்தர் கருப்பு சாமி மாதிரி வேஷம் போட்டு பாரி வேட்டைக்கு போயிட்டு வரண்டு வேட்டைக்கு போய் ஏதாவது ஒரு விலங்கு வேட்டையாட்டிட்டு வந்துட்டு திருவிழாவை கொண்டாடுவது அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகம் மாதிரி செய்வாங்க அது பாரி வில பாரி வேட்டை ஸோ இப்போ மனிதனும் விலங்கும் விளையாடக்கூடிய வீர விளையாட்டின் அடிப்படையில் ரெண்டு இது இருக்குது ஃபேமஸானது என்னென்ன ஏழு ஒழுவுதல் பாரி வேட்டை அடுத்தது மனிதனும் மனிதனும் விளையாடக்கூடிய வீர விளையாட்டு அப்படி மனிதனும் மனிதனும் விளையாடக்கூடிய வீர விளையாட்டு சிலம்பாட்டம் கன்னியாகுமரி திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலி மதுரை இந்த மாவட்டங்களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற விளையாட்டு இந்த சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கக்கூடியது மனிதனும் மனிதனும் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு அடுத்தது புலிவேடம் இந்த அபூர்வ சகோதரர்களில் தான் அந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸானது அண்ணாத்தர் ஆடுற அந்த பாட்டு அந்த புலிவேடம் போடுவது 
ஒரு மனிதன் மனிதன் இருவரும் புலிவேசம் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு அது வீர விளையாட்டுல மனிதனும் மனிதனும் விளையாடக்கூடியது ஸோ இப்ப மிக முக்கியமானது இதுல சங்க காலம் தொட்டே இருந்தது ஏறு தருவுதல் அந்த ஏறு வருவதலை பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லியிருக்குது ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் நமக்கு இதை பற்றி கேள்வியும் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏறு தருவுதல் அப்படிங்கிறத கொள்ளேற்று கோடஞ்சு வானை மறுமையும் புல்லாவே ஆயமகள் அப்படின்னு களித்தொகை சொல்லுது என்ன நூல் சொல்லுது களித்தொகை களித்தொகை அப்படி குறிப்பிடுகிறது சார் அப்படின்னா என்னது கொள்ளேற்று அப்படி என்றால் கொள்ளேறு அப்படி என்றாலும் ஏறு தழுவுதலுடைய இன்னொரு பெயர் கொள்ளேறுதல் கோரஞ்சு வாரை கோருனா அந்த மாட்டினுடைய கொம்பை பார்த்து அஞ்சக்கூடிய ஆண்மகனை மறுமையும் புல்லாலே ஆயமகள் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துல இந்த பிறவியில அவன் அந்த மாட்டினுடைய கொம்பை பார்த்து பயந்து அந்த மாட்டை அடக்குறதுக்கு பயந்து ஓடிட்டாளா அவனை இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் கிடையாதா அடுத்த பிறவின்னு ஒரு பிறவி இருந்து வந்தாலும் கூட போன ஜென்மத்துல இவன் மாட்டுக்கு பயந்து ஓடினவேந்தானு அவள் திருமணம் செய்ய மாட்டாளாம் விரும்ப மாட்டாளாம் அதைத்தான் என்ன சொல்லுகிறது கலித்தொகை சொல்லுகிறது இதுதான் டிஎன்பிசியில பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட கொஸ்டின் என்னது கொள்ளேற்று கோடஞ்சுவானை மறுமையும் புல்லாலே ஆயமகள் ஆயமகள் என்று சொன்னால் ஆயர் ஆட்சியர் என்று சொல்லுவார்கள் அதை பத்தி நான் பின்னாடி விழாக்கள் அப்படிங்கறதுல முல்லை நில விழாக்கள் அப்ப நான் சொல்றேன் ஆயர்னா என்ன இடைச்சியர்னா என்ன இந்த வகுப்புலயே இப்ப சொல்லிடுவேன் சோ அடுத்தது இன்னொரு இது இந்த ஏறு தழுவுதலை பத்தி கலித்தொகையில இன்னொரு ஒரு பாடல் இருக்குது எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு மறுப்பு என்றால் கொம்பு என்று அர்த்தம் யானையினுடைய கொம்பு மாட்டினுடைய கொம்பு மனிதன் யானைக்கு என்றால் தந்தம் கலைஞர் பலர் ஸோ எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு கலைஞர் பலர் ஸோ இது அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அப்படியே அந்த ஏறுதழுதல் நடக்கிற நிகழ்ச்சியை பற்றி அப்படி வர்ணனையாக கலித்தொகையில் சொல்லப்பட்ட பாடல் ஸோ இதுதான் ஏறுதழுவுதலை பற்றி சங்க இலக்கியங்களில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாடல்கள் இந்த ஏறுதழுவுதல் அப்படிங்கிறது எந்த நேரங்களில் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது இந்த ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கக்கூடியது சிறு தெய்வ வழிபாடு என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது கிராமங்களில் ஒரு தெய்வம் இருக்கும் அந்த சிறு தெய்வத்தை பொங்கல் வைத்து விளையாடுவாங்க ஸோ பொங்கல் வைத்து சாமி கும்பிடுவாங்க ஸோ அப்படி கும்பிடுகின்ற போது விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு தான் இந்த ஏறு தழுவுதல் ஏசார் அந்த பொங்கல் வைக்கின்ற போது அப்படி விளையாடுவாங்க இந்த ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிறது நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா இந்த பொங்கல் வைக்கின்ற போது அதாவது பொங்கல் வைக்கின்ற போது விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு தான் சிறுதெய்வ வழிபாடு சிறுதெய்வ வழிபாடு இந்த விளையாட்டின் பேர் தான் ஏறு தழுவுதல் என்று சொல்லுவோம் அந்த ஏறு தழுவுதல் எதுக்காக இப்ப மலையின்மை மழை பெய்யவே இல்லை மலையின்மை அடுத்தது நோய் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த ஊர்ல இப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த தெய்வத்தின் மீது வேண்டுதல் வைத்து பொங்கல் வைத்து அவர்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்களோடு பயணிக்கக்கூடிய அந்த விலங்கோடு மாடோடு விளையாடக்கூடியதுதான் அந்த ஏறு தழுவுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஏறு தழுவுதல் முல்லை நிலத்தில் தான் முதன் முதலில் தோன்றியது முல்லை நிலம் அங்குதான் முதன் முதலில் முல்லை நிலத்தில் தான் ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிறது தோன்ற ஆரம்பிக்குது இந்த ஏறு தழுவுதலை பற்றி எந்தெந்த இலக்கியங்களாக அவங்க சொல்லியிருக்குது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் ஏறு தழுவுதலை பற்றி சொல்லக்கூடியது சிலப்பதிகாரம் சொல்லியிருப்பாங்க ஏறு தழுவுதலை பற்றி அடுத்தது புறப்பொருள் வெண்பாமாலை புறப்பொருள் வெண்பாமாலை இந்த இரண்டு நூல்களையுமே ஏறு தழுவுதலை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஏறு தழுவுதலை ஏறு கோல் என்று சொல்லுகிறது ஏறு கோல் என்று சொல்லுகிறது இது எல்லாமே ஏறு தழுவுதலை பற்றி அதாவது மாடோடு விளையாடக்கூடிய மனிதன் மாட்டோடு விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாமே சரி வேற ஏதாவது சாட்சிகள் இருக்குது அந்த ஏறு தழுவுதலை பற்றி சங்க இலக்கியத்தில் இல்லாமல் அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் பாறை ஓவியங்கள் கல்வெட்டுக்கள் அப்புறம் நடுகற்கள் அதெல்லாம் கூட நிறைய இடங்களில் கிடைச்சிருக்குது அப்படி நடுகள் எங்கு கிடைச்சது 
சோ நடுகள் அப்படி நிறைய எதற்காக நடுகள் வைப்பாங்க இறந்தவருக்கு செய்யக்கூடியது தான் நடுகள் அப்படிங்கிறது இது வகுப்பு ஒண்ணுல நம்ம பார்த்திருப்போம் நடுகள் அப்படிங்கக்கூடியது நடுகள் இந்த நடுகள் இப்ப இந்த ஏழு தகுதி இறந்த ஒருவருக்கான நடுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க எங்க சேலம் சேலம் மாவட்டம் அங்குதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த சேலம் மாவட்டத்தில் ஒரு நடுகள் அப்படிங்கன்னா இப்போ ஒரு கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கல்லில் ஒரு மாடு அந்த மாட்டின் மீது ஒரு வீரன் அப்படி இருந்த மேனிக்கு இருக்கக்கூடியது சரிங்களா அடக்கின மேனிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு புடைப்பு சிற்பம் நடுகள் அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க அது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இதில் அப்படின்னா கோகுரி சங்கன் கோகுரி சங்கன் கோகுரி சங்கன் கருவந்துறையிலே கருவந்துறையிலே எருது விளையாடி எருது விளையாடி பட்டான் சங்கன் சங்கன் மகன் பெரிய பயலு நட்ட கல்லு இதுதான் அந்த கல்லின் மீது எழுதப்பட்ட வாசகம் எது கோவூரி சங்கன் கருவந்துறையிலே எருது விளையாடி பட்டான் சங்கன் மகன் பெரிய பயலு நட்ட கல்லு அப்படின்னா நடுகள் அப்படிங்கிறத நட்ட கல்லு என்றால் நடுகள் ஸோ கோவருந்துறை கருவருந்துறை அப்படின்னா இது ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் கருவருந்துறை அப்படின்னா சேலத்துக்கு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு கருவருந்துறைன்னு ஒரு ஊர் இருந்திருக்குது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய எருது விளையாடு அப்படின்னா ஏறு தழுவுதல் அந்த விளையாட்டில் சங்கன் என்பவன் ஏறு தழுவுகின்ற போது இறந்து போயிருக்கிறார் அந்த ஏறு தழுவிய போது இறந்தவர் என்ன சொல்லணும்னா எருது பொருதார் கல்னு சொல்லுவாங்க எருது பொருதார் கல் என்று சொல்லுவார்கள் ஏறு தழுவிய போது அப்படியே அந்த அந்த இதிலேயே இறந்தவர் ஸோ அப்படி ஏறு தழுவிய போது இறந்த சங்கன் என்பவருக்கு அவருடைய மகன் அவருடைய பெயர் என்னது பெரிய பயல் அவருடைய பெயர் என்ன பெரிய பயல் அவரு நடுகள் நட்டிருக்கிறார் இந்த செய்தி இந்த இது எங்க இருக்குது சேலம் மாவட்டம் சரிங்களா இது ஒரு சாட்சியா கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது நீலகிரி ஊட்டில நீலகிரியில கோத்தகிரி அப்படிங்கிற இடத்துல கோத்தகிரி அப்படிங்கிற இடத்துல கரிக்கையூர் என்ன சொல்லுவோம் கரிக்கையூர் கரிக்கையூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இந்த கரிக்கையூர்ல என்ன செய்யறாங்க காளை மாடுகளை மூன்று பேர் காளை மாடுகளை மூன்று பேர் விரட்டிட்டு ஓடுவது போல இருக்கக்கூடிய காட்சி அங்க இருக்குது எங்க நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் இருக்கக்கூடிய கரிக்கையூர் அப்படிங்கிறதுல என்னது காளை மாடுகளை மூன்று பேர் விரட்டி ஓடுவது போல இருக்கக்கூடியது மஞ்சு விரட்டு போல இருக்கக்கூடியது அது எங்க இருக்குது கரிக்கையூர் இடத்த மறந்துடக்கூடாது நடிகள் கண்டுபிடிச்சது சேலம் அந்த வீரன் இறந்தது கருவந்துறை இறந்த வீரன் பேரு சங்கன் அவனுக்கு நடுகள் நட்டவன் பெயர் அவனுடைய மகன் பெரிய பெயர் இப்ப மூன்று மாடுகளை மூன்று பேர் விரட்டினது போல இருக்கக்கூடியது எங்க நீலகிரியில கரிக்கையூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வேற என்ன நமக்கு சாட்சி கிடைத்தது மதுரை மாவட்டம் மதுரை உசுரம்பட்டி உசுரம்பட்டி அருகில் இருக்கக்கூடிய கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டி என்ன சொல்றோம் கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டி கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டி மதுரை மாவட்டம் உசுரம்பட்டி கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒருவர் திமிழுடன் கூடிய காலை அடக்க முயன்று உயிரிழந்தது அந்த அடக்க முயன்றது போல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியம் சிற்பம் அங்கு இருக்குது எங்க மதுரை மாவட்டம் உசுரம்பட்டி கல்லூத்து மேட்டுப்பட்டி என்ற இடத்துல இருக்கு அடுத்து வேற என்ன நமக்கு சாட்சியில் கிடைச்சது தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை தேனி மாவட்டம் மயிலாடும் பாறை மயிலாடும் பாறை அந்த மயிலாடும் பாறை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தின் பெயர் சித்திரக்கல் நடவு சித்திரக்கல் சித்திரக்கல் நடவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா புடவு என்று சொல்லுவார்கள் சித்திரக்கல் நடவு அல்லது சித்திரக்கல் புடவு அப்படிங்கிற இடத்துலையும் ஒரு ஆமகன் காலையினுடைய திமிழை பிடித்திருக்கிறது போல ஒரு ஓவியம் இருக்குது 
பழைய காலத்து ஓவியங்கள் அப்படின்னா சங்க காலத்தில் தமிழ் சமுதாயத்தில் இருந்த வீர விளையாட்டில் மனிதன் விலங்குகளுக்கு இடையில் நடந்த விளையாட்டில் ஏறுதல் உதல் அப்படிங்கக்கூடியது மிக மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிக்குது சரி இந்த ஏறுதல் உதல் எப்ப இங்க தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிற பத்தி வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி தொடங்குறப்ப சிந்து வழி நாகரீகம் நம்ம சிந்து வழி நாகரீகம் ஹிஸ்டரி வரலாறு படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதான் நம்ம படிப்போம் சிந்து வழி நாகரீகம் கிமு நூற்றாண்டு அப்படின்னு படிப்போம் அந்த ஒரு ஒரு முத்திரை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு சீல் அந்த சீலில் ஒரு யானையினுடைய உருவம் இருக்குது ஒரு சாரி காளையினுடைய உருவம் இருக்குது அந்த காளையினுடைய உருவத்தில் நிறைய வீரர்கள் அப்படி தூக்கி போட்ட மேனிக்கு ஒரு உருவம் இருக்குது எங்க சிந்து வழி நாகரீகத்தில் ஒரு காளை மாடு வீரர்களை தூக்கி அப்படி வெளியில் வீசுறது போல அப்போனா சிந்து சமவெளியிலேயே ஏறுதலுவதல் நடந்திருக்குது அந்த சிந்து சமவெளியில் நடந்த ஏறுதலுவதனுடைய தொடர்ச்சியாக அங்கிருந்து வந்த தமிழர்களால் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்டதுதான் ஏறுதலுவதல் அப்படின்னு சொன்னவர் தொழிலில் அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் அதை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சிந்து வெளியில் இருந்த ஏறுதலுவதற்கும் தென் தமிழகத்தில் பண்டைய தமிழகத்தில் நடந்த ஏறுதலுவதற்கும் நிறைய தொடர்பு இருந்தது என்று சொன்னவர் ஐராவதம் மகாதேவன் ஸோ இந்த ஏறுதலுவதல் அப்படிங்கிறதா சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து இன்று வரை நம்மளுடைய காலத்து வரை மிக முக்கியமான வீர விளையாட்டில் ஒன்று பாரி வேட்டை அப்படிங்கிறது கோவில் விழாக்கள் நடத்தக்கூடிய கன்னியாகுமரி திருச்செந்தூர் திருநெல்வேலி அதாவது திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அடுத்தது திருநெல்வேலி மதுரை இந்த பகுதியில் தான் சிலம்பாட்டம் என்பது புகழ்பெற்று விளங்குகக்கூடியது இந்த சிலம்பாட்டம் சிலம்பாட்டம் படத்துறை பேரும் சொல்லக்கூடாது தமிழரினுடைய தற்காப்பு கலை சிலம்பாட்டத்தை என்ன சொல்லுவாங்க தமிழரினுடைய தற்காப்பு கலை இந்த சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கிறது முதன் முதல்ல எங்க தோன்றியது அந்த சிலம்பாட்டத்தினுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு தேடி பயணிக்கிறப்ப முதல்ல ஒரு ஒரு ஓலைச்சுவடி மாதிரி ஒரு ஓலை பட்டயம் கிடைக்குது ஓலை பட்டயம் சார் ஓலை பட்டயம்னா என்ன பனை மரத்தினுடைய ஓலை அதை பக்குவப்படுத்தி அதில் எழுதி வைப்பது அதான் ஓலை பட்டயம் ஒரு இடத்துல இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த இடத்தினுடைய பெயர் நடசாரி நடசாரி இந்த நடசாரி ஓலை பட்டயம் தான் சிலம்பாட்டத்தினுடைய வரலாறை தமிழகத்தில் தமிழ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்பட்ட செய்தி எதுல இருக்குன்னா இந்த நடசாரி ஓலை பட்டயத்தில் தான் இருக்குது இந்த நடசாரி ஓலை பட்டயம் சிலம்பாட்டம் எப்படி தொடங்குச்சு அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லுது இந்த நடசாரி ஓலை பட்டயம் வேறு சில செய்திகளையும் சொல்லுது இந்த சிலம்பாட்டத்தில் மூன்று வகையான அடிகள் உண்டு என்ன சிலம்பாட்டம் அப்படின்னா ஒருவரை இன்னொருத்தர் அடிக்கிற மாதிரி நம்ம தேவர் மகன் படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாந்து பொட்டு சந்தன பொட்டு அதில் சிலம்பாட்டம் விளையாடுவது போல காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த இதில் தான் சிலம்பு ரொம்ப நமக்கு தெரியும் அதில் ஒருவரை ஒருவர் அடிக்கிறது போல இருக்கக்கூடியது அதில் மூன்று அடிகள் என்று சொல்லப்படுது நடசாரி கல்வெட்டு நடசாரி ஓலைப்பட்டயம் முதல் அடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தட்டு வர்ம சுட்டு தட்டு வர்ம சுட்டு சார் தட்டு வர்ம சுட்டுன்னா என்ன படத்தில் சொல்லுவேன் அவன் ஒரு தட்டு தட்டா அப்படிமா அப்படின்னா ஒருவனை குறிப்பிட்ட இடம் பார்த்து தட்டுவது அப்படிங்கிறது தட்டு வர்ம சுட்டு ஒருவனுடைய உடல்ல குறிப்பிட்ட இடத்தை பார்த்து தட்டுவது தட்டு வர்ம சுட்டு ஒருவர் <laughs> மூன்றாவதாக ஒரு பிரிவு இருக்குது பூட்டு பிரிவு பூட்டு பிரிவு இந்த பூட்டு பிரிவு அப்படின்னா சிலம்பம் விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற போது எதிர் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய வீரனை சிலம்பத்தாலேயே பூட்டுவது பூட்டுவதுன்னா லாக் பண்ணிடுறது செஸ் விளையாடுறப்ப செக்மேட் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி லாக் பண்றது அது பூட்டுவது என்று அர்த்தம் அந்த பூட்டை ஒருவன் எதிராளி பூட்டியதை சிலம்பத்தை வச்சே பூட்டியதை அதாவது லாக் பண்ணதை உடைச்சு வெளியில் வர்றது 
கூட்டு பிரிவுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி சிலம்பத்தில் மூன்று வகை பிரிவு இருக்குதுன்னு சொன்னது நடசாரி ஓலைப்பட்டயம் இந்த சிலம்பத்தை பற்றி நிறைய அகழாக அகழாய்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் நிறைய தகவல்கள் கிடைச்சிருக்குது அப்படி எங்கே கிடைச்சிருக்குது ஆதிச்சநல்லூர் தமிழகத்தில் மிக நீண்ட காலம் நடக்கக்கூடிய தொல்லியல் அகழாய்வு எங்க நடக்குது ஆதிச்சநல்லூர் சொல்லுவோம் இந்த ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற பகுதியில் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான முப்பத்தி ரெண்டு வகையான சிலம்ப ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன சிலம்ப ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இது எல்லாமே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியகத்தில் இன்னமும் வச்சிருக்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு கூடுதலான ஒரு விஷயத்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்த சொல்றோம் இந்த சிலம்பாட்டத்தை போல நம்ம எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சிலம்பம் இருக்குது இந்தியாலேயே அது போல எகிப்து நாட்டிலையும் சிலம்பம் விளையாடுகிறார்கள் எகிப்துல எகிப்துல பண்டைய நாட்டில் போரின் போது நான்கு அடி குச்சியை வச்சு பாதுகாத்திருக்கிறாங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நம்ம வைக்கிறது அப்படின்னா சிலம்பம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒருவருடைய நெற்றி போட்ட அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சிலம்பத்தை தேர்ந்தெடுப்பாங்க எகிப்தில் நான்கு அடி இருக்கக்கூடிய குச்சியை வச்சு தடுத்துருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் பண்டைய தமிழகம் எகிப்தோடு வாணிக தொடர்பு இல்லைனா எகிப்து பண்டைய தமிழகத்தோடு வாணிக தொடர்பு வச்சுருந்துருக்காங்கட்டு ஸோ சிலம்பம் அப்போவே இருந்திருக்குது இங்கிருந்து சிலம்பம் எகிப்துக்கு போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் கூடுதலான ஒரு செய்தி ஸோ இது சிலம்பாரத்தை பற்றி இருக்கக்கூடியது இந்த சிலம்பத்தை பற்றியும் நிறைய இலக்கியங்கள் சொல்லுது என்னென்ன சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தை சிலம்பு சிலம்புனே நான் எழுதுறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் இந்த சிலம்பு அந்த சிலம்ப சுத்திரம் பார்த்தீங்களா அந்த குச்சி விற்கக்கூடிய கடைகள் இருந்திருக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லுது ஸோ சிலம்பம் சுத்தக்கூடிய அந்த குச்சிகள் இருந்திருக்கக்கூடிய கடை இருந்துச்சுன்னு சொல்லக்கூடியது சிலம்பதி சிலப்பதிகாரம் அடுத்தது திருக்குறள் திருக்குறள் என்ன சொல்லுது இந்த சிலம்பாரத்தை பற்றி கோல்னு சொல்லுது கோல்னா குச்சி கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது எதை சிலம்பத்தை பற்றி அடுத்தது கலிங்கத்து பரணி கலிங்கத்து பரணி யாருக்கு மிகவும் பிடித்த நோய் கலிங்கத்து பரணி பேரறிஞர் அண்ணாவிற்கு மிகவும் பிடித்த நோய் கலிங்கத்து பரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலிங்கத்து பரணியில வீசு தண்டிடை வீசு தண்டிடை கூர்மழு ஒக்குமே வீசு தண்டிடை கூர் மழு ஒக்குமே அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா தண்டு என்று குறிப்பிடுகிறது சோ சிலவத்தை தண்டு என்று குறிப்பிடக்கூடிய நூல் எதுன்னு கேட்பான் அதான் எது கலிங்கத்து பரணி இதெல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறிப்புகள் கூடுதலாக திருவிளையாடல் புராணம் அதிலையும் சிலப்பாட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்குது திருவிளையாடல் புராணம் திருவிளையாடல் புராணம் யார் பரஞ்சோதி முனிவர் அப்படின்னா கலிங்கத்து பரணி யார் ஜெயங்கொண்டார் திருவிளையார் புராணத்தில் சிவனுடைய அறுபத்தி நான்கு திருவிளையாடல்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லக்கூடியதா திருவிளையார் புராணம் அந்த திருவிளையாட புராணத்திலையும் சிலம்பாடத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறாங்க பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து தமிழருடைய மிக முக்கியமான இன்னொரு விளையாட்டான சடுகுடு என்று விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டு அது என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப நிறைய விளையாட்டுகள் ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்தில் பிடி பீரியட் அப்படின்னு சொன்னோடனே வேகமா நம்ம போய் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு என்னது சடுகுடு அப்படிங்கிறது தான் போய் விளையாடுவோம் எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் நாங்க அதான் விளையாண்டுருக்கிறோம் அப்படின்னா சடுகுடு அப்படின்னா என்ன அந்த சடுகுடு என்ற விளையாட்டினுடைய இன்றைய பெயர் தான் சடுகுடு என்ற விளையாட்டின் இன்றைய பெயர் தான் கபடி கபடி அப்படின்னா என்ன கைப்பிடி அப்படின்னா கபடி கைப்பிடி அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் என்ன மாறிச்சு கபடின்னு மாறிச்சு பாருங்க பாடக்கூடியவனுடைய கையையும் காலையில பிடிச்சு லாக் பண்ணுவாங்க எதை வச்சுதான் கையை வச்சுதான் பிடிப்பாங்க அதான் கைப்பிடி என்பதுதான் கபடி மாறிச்சு சடுகுடுவின் இக்கால பெயர் கபடி இந்த சடுகுடுவுக்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு பெயர் ஒவ்வொரு நாடுனா பண்டைய தமிழகம் மூன்று நாடா இருந்தது என்னென்ன பாண்டிய நாடு சோழ நாடு சேர நாடு இருந்தது அந்த சோழ நாட்டில் தென் சோழ நாடு இந்த மூன்று பகுதிகளையும் ஒரு ஒரு பெயர் பாண்டிய நாட்டில் இந்த சடுகுடுவின் கபடியின் பெயர் குட்டி குட்டி அடுத்தது சோழ நாட்டில் இந்த விளையாட்டின் பெயர் பலின் சடுகுடு பலின் சடுகுடு பலின் சடுகுடு அடுத்தது பழிச்ச பிளான் பழிச்ச பழிச்ச பிளான் 
அப்படின்னு இன்னொரு பெயர் சோழ நாட்டில் அதுக்கு இன்னொரு பெயர் எதுக்கு சடுகுடு கபடிக்கு தென் சோழ நாட்டில் தென் சோழ நாட்டுனா சோழ நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதி சோழ நாட்டினுடைய தெற்கு பகுதி அப்படின்னா மதுரைக்கும் க இந்த திருச்சிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் அந்த பகுதியில் சடுகுடுன்னே சொன்னாங்க சடுகுடு அப்படின்னே சொன்னாங்க இதில் மூச்சு பிடிச்சு ஒருத்தர் பாடுவார் பாடிக்கொண்டே ஓடுவார் மூச்சு பிடிச்சு ஒருத்தர் பாடிட்டு போகணும் அதான் கபடி விளையாட தெரியுமில்ல மூச்சு பிடிச்சு பாடிக்கிட்டே ஒருத்தர் ஓடணும் அடுத்தது அப்படி பாடக்கூடியவருக்கு ஒரு பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அவனுக்கு பெயர் கொம்பு சுற்றி பாடுபவன்னு பேர் கொம்பு சுற்றி பாடுபவன் கொம்பு சுற்றி பாடுபவன் சில இதெல்லாம் நம்ம விளையாட்டுல எல்லாம் நாட்டுப்புறங்களா சொல்ல நான் தான் வீரண்டா நல்ல முத்து பேரண்டா வெள்ளி பரம்பெடுத்து விளையாட வந்தண்டா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் இல்ல இந்த மாதிரி பாடிக்கொண்டே போகக்கூடியவர் தான் மூச்சை அடுக்கி பாடிக்கொண்டு போவார் அவர் மூச்சு விட்டுட்டாருன்னா அவர் அவுட்டு நடத்தான் அதெல்லாம் அப்படியே சடுகுடு அதெல்லாம் கொம்பு சுற்றி பாடுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம் அவனுக்கு பெயர் இந்த கபடிய ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறோம் அதாவது சடுகுடு இந்த கபடிய ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் முதல் வகை என்ன அப்படின்னா சஞ்சீவி ஆட்டம் சஞ்சீவி ஆட்டம் சஞ்சீவி ஆட்டம் சந்தேகம் இருந்தா உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கமெண்ட்ல கேட்கலாம் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சஞ்சீவி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ரெண்டாவது ஆடாது ஒளியும் ஆட்டம் ஆடாது ஒளியும் ஆட்டம் சஞ்சீவி ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப கபடி விளையாட்டு எத்தனை விளையாடுவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஏழு பேர் விளையாடுவாங்க ஒரு ரைடர் ஒருத்தர் போவார் சரிங்களா இப்ப இதுல இந்த ரைடர் போகக்கூடியவர் பாடி போகக்கூடியவர் ஒரு ரெண்டு பேர்த்த தொட்டு அவுட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யணும் வெளியில போயிடணும் அதான இந்த சஞ்சீவி ஆட்டத்துல அவரு வெளியில போக மாட்டார் சோ பாடியில போனவர் ரெண்டு பேர்த்த தொட்டாரா அவருக்கு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருவாங்க ஆனா ஏழு பேரும் அப்படியே இருப்பாங்க கடைசி வரை ஏழு ஏழு பேரும் எல்லா நேரமும் உள்ள விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த அதாவது வெளியில போக மாட்டாங்க அவுட் ஆனவங்க அந்த விளையாட்டின் பெயர் சஞ்சீவி ஆட்டம் இதுவே இப்ப நான் சொன்னது ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் பால போற ரெண்டு பேர் அவுட் ஆகிட்டார் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் வெளியில போயிருவாங்க மீதி அஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க போய் எது தரப்புல விளையாடி பாயிண்ட் எடுத்தா மட்டும்தான் இவங்க உள்ள வர முடியும் அப்படி அவங்க பாயிண்ட் எடுத்துலாம் அவங்க வெளியிலேயே உட்காந்து ஆட்டத்தை முடிப்பாங்க அந்த விளையாட்டு அந்த முறைக்கு பெயர் ஆடாது ஒளியும் ஆட்டம் என்னது ஆடாது ஒளியும் ஆட்டம் அப்படின்னு சோ கபடியில இப்படி ரெண்டு வகையான கபடிகள் இருக்குது இந்த கபடி உலக கோப்பை அப்படிங்கிறது முதல் முறையா கபடிக்கான உலக கோப்பை எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஒரு ஜி கே கோஷின் மறு கூட வச்சுக்கோங்க கபடிக்கான உலக கோப்பை முதன் முதலில் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது இதுவரை நான்கு முறை நடந்திருக்குது தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரும் கமெண்ட் பண்றாங்களா கபடிக்கான உலக கோப்பை முதல் உலக கோப்பை எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பஸ் நடந்தது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்து அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இதுவரை நாலு வரை நடந்திருக்குது இந்த நான்கு முறையும் இந்தியாவில் உலக கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் என்றிருக்குது சடுகுடு என்ற இந்த கபடி அப்படிங்கிற இந்த விளையாட்டு ஸோ அடுத்தது நான் பார்க்கக்கூடியது இதுவரை இருந்தது மிக முக்கியமான விளையாட்டுகள் என்னென்ன விளையாட்டு பார்த்தோம் கெடரா அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு பார்த்தோம் பண்ணை விளையாட்டு அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் சிற்றில் சிறுவரை அம்மானை கலங்குன்னு ஒரு விளையாட்டு பார்த்தோம் ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டு பார்த்தோம் சிலம்பாட்டம் என்ற விளையாட்டை பார்த்தோம் அடுத்தது சடுகுடு என்ற விளையாட்டை பார்த்தோம் இது தமிழரின் தொன்மையான விளையாட்டுகள் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது திருவிழாக்கள் அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழர் தமிழருடைய பண்டைய காலத்தில் இருந்த திருவிழாக்கள் மிக இந்த திருவிழாவை வந்து மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அடுத்தது திருவிழாக்கள் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதியை பார்க்குறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா சார் என்ன புரியலை நீங்கள் கேளுங்க அதை இன்னும் எவ்வளோ எளிமையாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ நாங்கள் எளிமையாக சொல்ல நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் புரியணும் கிளாஸ் அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ தூரமாக கிளாஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற விளக்கத்தை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் மறுபடியும் விளக்கம் கொடுக்க நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஸோ ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் திருவிழாக்கள் தமிழகத்தில் நடந்த திருவிழாக்கள் ஸோ விழாக்கள் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் ஸோ விழாக்கள் அப்படின்னா மக்கள் ஒன்று கூடுவது மக்கள் ஒன்று கூடுவது மக்கள் ஒன்று கூடுவதன் பெயர் திருவிழா இந்த திருவிழாவின் நோக்கம் என்ன ஒற்றுமையை உருவாக்குவது திருவிழாவின் நோக்கம் 
ஸோ திருவிழாக்கள் என்றால் என்ன மக்கள் கூடுவது திருவிழா மக்கள் கூடுனாவே அதன் பெயர் திருவிழா ஸோ திருவிழாக்களுடைய நோக்கம் என்ன மக்களிடையே ஒற்றுமையை வளர்ப்பது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஊர் திருவிழானா சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா அத்தை எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து திருவிழா இருந்து கறி கஞ்சி குடிச்சுட்டு திருவிழா முடிச்சு மஞ்சள் நீர் ஆடி போனாதான் அது திருவிழா மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த திருவிழாக்கள் ஒற்றுமையை வளர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஸோ இப்போ தென் சமுதாயத்தில் நம்மளுடைய பண்டைய சமுதாயத்தில் இருந்த விழா என்ன சொல்லுவோம்னா ஐந்தினை வழிபாடு என்பது இருந்தது திருவிழா அப்படின்னாவே வழிபாட்டின் போது வரதுதான் ஐந்தினை வழிபாடு இருந்தது சார் ஐந்தினை வழிபாடுனா ஐந்தினை என்றால் குறிஞ்சி முல்லை மருதல் நெய்தல் பாலை என்று ஐந்து திணை இந்த ஐந்து திணையினுடைய வழிபாட்டு முறையைத்தான் திருவிழாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய சமூகத்தில் அதாவது பண்டைய தமிழகத்தில் விழாக்களாக கொண்டாடியிருக்கிறாங்க இப்போ ஒவ்வொரு திணையிலையும் எப்படி கொண்டாடினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல குறிஞ்சியை எடுத்துக்குவோம் குறிஞ்சி ஸோ குறிஞ்சி இந்த குறிஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய கடவுளின் பெயர் என்ன சொன்னோம் பழைய வகுப்பில் முருகன் என்று சொன்னோம் முருகன் அந்த முருகனுக்கு இன்னொரு ஒரு பெயர் உண்டு என்ன பெயர் சேயோன் இது மாடல் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்குது இந்த கொஸ்டினை மாடல் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்குப்பா முருகனுக்கு இன்னொரு பெயர் சேயோன் சேயோன் தான் இருக்குப்பா முருகனையும் சேயோன்னு சொல்கிறாங்க சேயோன் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பரிசு வேணாலும் சொல்கிறான் சேயோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சரியான அர்த்தத்தை சொல்லணும் சேயோ அப்படி என்றார் செம்மையான நிறத்தை உடையவன் செம்மையான நிறத்தை உடையவன் முருகன் என்றால் அழகு என்று சொல்லுவோம் இல்லைவா செம்மையான நிறம் சிகப்பு உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் யாரு சேயோன் முருகன் அவர் முருகனுக்கு குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவருக்கு முருகனுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது கந்தன் கடம்பன் கதிர்வேலன் கார்த்திகை செல்வன் வேலவன் முத்துக்குமரன் முத்தமிழ் இப்படி நிறைய பேர் இருக்குது கடம்பன் அப்படின்லாம் வெற்றிவேல் இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது நம்ம இதை சொல்கிறோம் முருகன் மாய் சேயோன் இதுதான் ஸோ இந்த குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த முருகனை நினைத்து ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவாங்க ஒரு வழிபாடு நடத்துவாங்க அந்த வழிபாட்டின் பெயர் வேலன் வெறியாட்டு வேலன் வெறியாட்டு வேலன் வெறியாட்டு ஸோ வேலன் வெறியாட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பண்டைய காலத்தில் மலையில் இருந்தக்கூடிய மக்களில் வசித்த பெண்களை முருகன் பிடித்து கொண்டதாகவும் அப்படியே பற்று கொண்டதாகவும் ஒரு சின்ன உதா உதாரணத்துக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் பெரிய விதமாக எடுத்துக்கூட இப்போ பேய் பிடிச்சிச்சு சொல்லுவாங்களே அப்போ நான் அவருக்குள்ள பேய் இருக்கு அதுபோல் முருகன் ஒரு பெண்ணை பிடித்தது போலவும் அந்த பெண்ணை முருகனிடமிருந்து காப்பாற்றுவது போலவும் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு முறைக்கு பேர் தான் வேலன் வெறியாட்டு இந்த முருகன் தான் மலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்திற்கும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறனால அவருக்காக அந்த வெறியாட்டு என்பது கொண்டாடப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கமும் உண்டு இந்த வேலன் வெறியாட்டு அப்படிங்கிறப்ப எப்படி விளையாடுவாங்கன்னா பாராய் கடன் செலுத்தி வெளியிடுவார்கள் பாராய் கடன் சார் என்ன சார் இந்த வார்த்தை எல்லாம் புரியல நாங்கள்லாம் படிக்க கூட இல்லை ஸ்கூல்ல கூட சொல்லி தரல பாராய் கடன் பாராய் கடனா ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நம்ம வேண்டியிருப்போம் இந்த அளவு குரூப் போர்ல எனக்கு பாஸ் ஆக்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆண்டவா உனக்கு நான் கெடா வெட்டுறேன் வேண்டியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு வேண்டுதலை தான் நாம் என்ன சொல்றோம் பாராய் கடன் அப்படின்னு சொல்றோம் அல்லது ஒரு நோய் தீர்க்கணும் இப்ப நம்ம அதான் பாராய் கடன்னா இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நேத்தி கடன்னு சொல்லுவாங்க வழக்கத்தில் நேர்த்தி கடை வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் பாராய் கடன் ஸோ இப்படி குறிஞ்சி நிலத்தில் வேலன் வெறியாட்டு என்பது முருகன் செய்யோனுக்காக செய்யக்கூடிய விளையாட்டு வழிபாடு அப்படி அந்த வழிபாடு நடத்துகின்ற போது தொண்டகப்பறை என்ற ஒரு பறை முழக்கப்படும் தொண்டகப்பறை தொண்டகப்பறை ஸோ குறிஞ்சியில் வழிபடும் போது ஒழிக்கக்கூடிய பறை என்ன பறைன்னு கேட்பாங்க தொண்டகப்பறை முழங்கப்படும் இந்த தொண்டகப்பறைனா என்ன நிறையதுக்கு தெரியாது தொண்டகப்பறைனா என்ன சரியாக பதில் சொல்கிறவங்களுக்கு தொண்டகப்பறை இன்னமும் நம்ம வாசிக்கிறோம் திருவிழாவின் போதெல்லாம் வாசிப்போம் அப்படின்னா தொண்டகப்பறைனா என்ன யாராவது சரியாக தெரிஞ்சால் அப்படி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சும்மா நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது இதுதான் தொண்டகப்பறையானே தெரியாது ஒன்றுமே கிடையாது சின்ன கையில் இருக்கக்கூடிய சிவன் கையில் வச்சுருப்பார் அது உடுக்கை அதுதான் தொண்டகப்பறை என்று சொல்லுவோம் அந்த உடுக்கை அடியே தான் தொண்டகப்பறை அதை அடிப்பார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய குண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது குன்றுதோறும் குடியிருப்பவன் மலைப்பகுதி அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் ஆடுவார்கள் அதுதான் பேரனது குன்ற குறவை கூத்து ஸோ தொண்டகப்பறை இசைக்கின்ற போது ஆடக்கூடிய ஆட்டத்தின் பெயர் என்னன்னு கேட்பேன் குன்ற குறவை கூத்து குன்ற குறவை கூத்து 
இந்த குரவை குத்து யார் ஆடுவான்னு கேட்பான் நான் அப்பயே சொன்னேன் தெளிவாக சொன்னேன் மகளிர் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு சரிங்களா என்னது குன்ற குரவை கூத்து வட்ட வடிவத்திலிருந்து மகளிர் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டு குன்ற குரவை கூத்து இந்த குன்ற குரவை கூத்துக்கு மலை நடனம்னு ஒரு பேர் உண்டு மலை நடனம்னு ஒரு பேர் உண்டு மலை நடனம்னு ஒரு பேர் உண்டு இந்த நோட்ஸ் வியூகாவுடைய எல்லா காய்ச்சலையும் பாண்டிச்சேரி ராஜபாளையம் காரைக்கால் அடுத்து கோயமுத்தூர் கிளாஸ் நோட்ஸ் மெட்டீரியலாக பக்காவாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதுதான் கிளாஸ் நோட்ஸ் மெட்டீரியலாக கொடுக்குறோம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த அளவுக்கு ஒரு டாபிக்கை நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் இப்பயே பார்த்து எடுத்துக்கங்க இது யூடியூப்பில் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம் நாங்களும் இந்த யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடியதை எடுத்துருவோம் டவுட் கேட்டிருக்கீங்க போல இருக்கு உடுக்கை ஸ்ருதி கோவிந்த ராஜுலு உடுக்கை என்று பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ரொம்ப அருமை சிறப்பு இல்லை அடுத்த அளவெல்லாம் நாங்கள் கமெண்ட்டு நீங்கள் போடுறப்ப பார்த்துட்டு யாரும் சரியாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் பேரையும் நான் சொல்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் செட் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது இதுக்கு மலை நடனம்னு பேர் எதுக்குப்பா குன்ற குறவை கூத்துக்கு மலை நடனம்னு பேர் எந்த நூல் சொல்லுது எந்த நூல் சொல்லுது அதுதான் மிக முக்கியமானது அபிதான சிந்தாமணி அபிதான சிந்தாமணி அபிதான சிந்தாமணி ஸோ தொண்டக பறவை அப்படிங்கிறது குறிஞ்சி நிலத்தில் இசைக்கப்படும் அந்த இசைக்கப்படுகின்ற போது அங்கு மகளிர் ஆடக்கூடிய ஆட்டத்தின் பெயர் குன்ற குறவை அந்த குன்ற குறவையினுடைய இன்னொரு பெயர் மலை நடனம் அப்படின்னு சொன்ன நூல் எது அபிதா சிந்தாமணி ஸோ இப்போ குறிஞ்சி நிலத்தில் என்ன விளையாட்டு எப்படி விளையாடுறாங்க என்ன வழிபாடுன்னு தெரிஞ்சதா ரைட் அடுத்து நம்ம என்ன திணைக்கு போகணும் முல்லை அப்படிங்கிற இந்த திணைக்கு போக வேண்டும் ஸோ முல்லைக்கு போகலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நோட்ஸை பக்கா நீங்கள் எழுதி வைங்க திரும்பி சொல்கிறா எங்களுடைய யூனிட் எயிட் கிளாஸ் நோட்ஸை தாண்டி கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு அந்த அளவுக்கு தான் நோட்ஸ் எடுத்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறான் விவால் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் மட்டும் கிடையாது ஹிஸ்ட்ரி ஈவன்டோ மேக்சிமம் ஸ்கோரிங் டாபிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அவுட் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இங்கே கிடைக்கும் நீங்கள் அடிக்கலாம் தாராளமாக அடிக்கலாம் யாரால் முடியும் வீட்டில் இருந்தாலும் ஸ்கூல் புக்கை சார் நான் வீட்டில் இருந்தால் படிக்கிறேன் ஸ்கூல் புக்கு மெட்டீரியல் தரவும் அடிச்சு படிங்க அதில் இல்லாத விஷயத்தையும் சொல்கிறோம் இங்கே யூடியூப் சேனல் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா வாய்ப்புகளை உபயோகப்படுத்துங்க வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்கிறது சரிங்களா நீங்கள் தயாராக இருந்தால் போதும் அடுத்தது முல்லை முல்லை சார் முல்லையை ஏன் முல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சார் முல்லையை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பகுதிக்கும் சமவெளி பகுதிக்கும் இடையில இருக்குது சார் மலைப்பகுதிக்கும் சமவெளி பகுதிக்கும் இடையில இருக்கு சார் அதனால அது பேர் முல்லை சார் இப்படி இடைப்பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள்னால அந்த மக்களின் பெயர் இடையர் சார் இடையர் ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் இடைச்சி இறைச்சி கிடையாது இடைச்சி மலைப்பகுதிக்கும் சமவெளி பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வாழ்றதால அவங்க பெயர் இடையர் அல்லது இடைச்சி இந்த இடை அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவோம் ஆயிடை ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ஆயர் ஆய்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இடைப்பகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் இதன்னு சொல்லுவோம் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை அப்படின்னா இரண்டுக்கும் இடையில ஸோ அப்படின்னா அதனாலதான் ஆயர் ஆய்ச்சின்னே வந்துச்சு முல்லையினில மக்களினுடைய பெயர் ஆயர் ஆய்ச்சின்னு ஏன் வந்துச்சு காரணத்தோடு தெரியணும் நிறைய விஷயங்களை உள்வாங்கி கொண்டால் மரப்பாடம் செய்வதற்கான வேலையே இல்லை ஏன்னா தமிழில் காரண பெயர்கள் அதிகம் அவ்வளோ அருமையாக நமக்கு எல்லா விளக்கமும் உண்டு இதில் சரி இந்த முல்லை நிலத்தினுடைய கடவுள் என்ன திருமால் முன்னாடி சொன்னேன் போன கிளாஸில் திருமால்னு சொன்னேன் இப்போ இன்னொரு கூடுதலாக ஒரு பேர் சொல்கிறேன் மாயோன் சார் இப்போ தானே சார் ஒரு பேர் சொன்னீங்க அது சேயோம் அது யார் குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முருகன் அது ஏன் சேயோம்னு சொல்கிறான் சிகப்பாக இருப்பதால் அவன் சேயோம் சார் அப்படின்னா இவனையே மாயோன்னு சொல்கிறான் திருமாலை எங்கள் பெருமாளை ஏன் மாயோன்னு சொல்கிறான் மாயை என்றால் கருப்பு என்ற அர்த்தம் அதான் கருநீல கண்ணாவான்னு சொல்கிறான் ஸோ கருப்பு நிறத்தில் இருப்பதால் அவர் பெயர் மாயோ ஸோ இனிமேல் மறந்தே கூடாதுல்ல மாயோனார் சேவனார் அந்த சார் ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மறக்கவே மறக்கூடாது மாயை என்றால் கருப்பு கருநீல கண்ணன் கருநீல கண்ணன் என்றால் அது பெருமாள் திருமாலை குறிப்பிடுகிறது ஸோ முல்லை நிலத்தில் அந்த திருமாலை கும்பிடக்கூடுவார் அங்கே கும்பிடுவாங்க ஸோ இவங்களுடைய முல்லை நிலத்து மக்களுடைய இந்த இடையர் இடைச்சி ஆயுர் ஆயிரம் இவங்களுடைய தொழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை மேய்ப்பது ஆடு மாடுகளை மேய்ப்பது 
அதனால அந்த ஆறு மாணவர்கள் எல்லாத்துக்கும் பாதுகாப்பா இருக்கக்கூடிய திருமாலையும் மாயோனையும் கும்பிடுவார்கள் அதாவது திருமாலனுடைய இன்னொரு பெயர் தான் மாயோன் இவர்கள் ஒரு மரத்தை கும்பிட்டார்கள் அப்படி முல்லையில் மக்கள் கும்பிட்ட மரம் என்ன எப்படி விலங்குகள் பால் தந்து அவர்களுக்கு உணவளித்து காப்பாற்றியதோ அதுபோல மரங்களிலேயே பால் வடிந்த வேப்ப மரத்தை கும்பிட்டார்கள் வேப்ப மரம் அப்படி முல்லை நில மக்கள் வேப்ப மரத்தை வணங்கினார்கள் என்ற செய்தியை சொல்லக்கூடிய நூல் அகனானூறு 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 நல்லா யார் சொல்லணும் சார் இந்த முல்லை நிலத்துல விலங்குகளுக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பா இருந்தவர் தான் இன்னொருத்தவர் அவர் பேர் தான் கருப்பசாமின்னு சொல்லுவாங்க கருப்பசாமி சார் அப்படின்னா திருமணம் கருப்பசாமியும் வேற வரையா அந்த அகல் ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் கருப்பசாமின்னு சொல்றாங்க ஏன் அதுக்கு பேர் கருப்பசாமி சொல்றாங்க கருமையான காணகத்தை ஆளுவதால் அவர் பெயர் கருப்பசாமி கருமையான காணகத்தை ஆளுவதால் காணகம் என்றால் காடு முல்லைனாவே காடு தான் கருமையான காடு எப்பவுமே இருக்கும் இருட்டாக இருக்கும் அந்த கருமையான காணகத்தை ஆளுவதால் தான் அவன் பெயரும் கருப்பசாமி வழிபட்டார்கள் என்ற திருமாலை தான் கும்பிட்டாங்க இந்த முல்லை நிலத்துக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது எங்கேயுமே நோட்ஸ்ல இருக்க சொல்லிடுறோம் உங்களை எல்லாம் நான் வீகா ஸ்டூடெண்டாவே நான் நினைச்சே கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் செம்புளம் என்று இன்னொரு பெயர் இருக்கும் செம்புளம் செம்புளம் என்று குறிக்கப்படும் திணை என்னன்னு கேட்பா முல்லை திணை ஏன் அங்கு செம்மண்ணாக நிலம் இருந்ததால் அது செம்புளம் என்று சொல்லுவோம் முல்லை முடிந்தது அடுத்தது மருதம் போலாமா மருதம் டவுட்னா நீங்க கேளுங்க சில பேர் நல்லா ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க அந்த கோவிந்தராஜ்லு அந்த ஒருத்தவங்க அந்த அந்த பொண்ணு இன்னும் சில பேர் நிறைய ஆக்டிவா இருக்கிறீங்க ஸோ உங்க நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நாங்கள் இந்த லைவ் கமெண்ட்ஸ் முடிஞ்சிடும் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ வீடியோ முடிஞ்சு இப்போ இந்த லைவ் முடிஞ்சோன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதை அப்லோட் ஆகி முடிஞ்சிடும் அங்க இருக்கும் அது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எவ்வளவு சீரியஸ் அஸ்பரன் அப்படிங்கறத நான் பாக்குறோம் யாரெல்லாம் எங்க சேனல தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கிறீங்களோ நீங்க பாக்குறீங்களோ உங்களுக்கு எங்க சைடு நாங்க என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ஸ்பெஷல் கொஸ்டின் ப்ரொவைட் பண்றது வேற என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நாங்க செய்யறோம் வீடியோ கீழே மட்டும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க என்ன கமெண்ட் வேணாலும் நீங்க அதுல கமெண்ட் பண்ணலாம் சார் உங்க கிளாஸ் நல்லா இல்ல தாராளமா கமெண்ட் டெலிட் பண்ண மாட்டோம் நாங்க கமெண்ட்டை அதுல அப்படியே இருக்கும் நீங்க என்ன கமெண்ட் வேணாலும் அங்க சொல்லலாம் நல்லா இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் விமர்சனங்க நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இது வளர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளவுதான் அடுத்தது மருதம் மருதத்திரை மருதத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் மருதம் அப்படின்னா வயலில் வயல் சார்ந்த அது மருதம் இந்த மருதத்தில் இருந்ததாப்ப மாவு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்கிறாங்க கேட்பாங்கப்பா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இருக்கும் இந்த மருதத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளின் பெயர் என்ன இந்திரன் இந்திரன் அப்படின்னா இந்த இந்திரனை நினைத்து நாம் விழா கொண்டாடுறோம் அந்த விழாவின் பெயர் என்ன இந்திர விழா இந்திர விழா இந்திர விழா இந்த இந்திர விழா தமிழகத்தில் எந்த இடங்களில் கொண்டாடுறாங்க புகா நகரத்தில் கொண்டாடுனாங்க கண்ணகி பிறந்ததான் தெரியும் கோவலனும் மாதவியும் அந்த காவிரி ஆறு ஓடக்கூடிய அந்த கரையில் உட்கார்ந்து பௌர்ணமி நிலவில் இரண்டு பேரும் அப்படி ஒருவரை ஒருவர் காவல் புரிந்து கொண்டிருக்க போது மாதவி காணல் வரி பாடல பாடுறான் அது தவறா உணர்ந்து கொண்ட கோவலன் அவளை விட்டு பெரியான் அது இந்திர விழான்னு பார்த்திருப்போம் அந்த புகாரில் நடக்குது இந்திர விழா வேறு எங்கு நடந்தது மதுரையில் நடந்தது இந்திர விழா புகார் மற்றும் மதுரையில் இந்த இந்திர விழா நடந்தது ஸோ இந்த புகார்களையும் மதுரையிலையும் இந்திர விழா நடந்துச்சுன்னு சொன்னது எது சின்னமனூர் செப்பேடு சின்னமனூர் செப்பேடு சின்னமனூர் செப்பேடு மதுரையிலையும் புகார்களையும் இந்திர விழா நடந்தது என்ற செய்தியை சொன்னது இந்த இந்திர விழாவுக்கு வேறு சில பெயர்களும் உண்டு என்னென்ன பெயர் சாந்தி பெருவிழா சாந்தி பெருவிழா சாந்தி பெருவிழா அடுத்து இன்னொரு பெயர் இருக்குது தீவக சாந்தி என்னது தீவக சாந்தி தீவக சாந்தி இந்திர விழாவின் வேறு பெயர்கள் சாந்தி பெருவிழா அடுத்தது தீவக சாந்தி அப்படிங்கிறதா இந்த விழாவின் பெயர்கள் இந்த விழாவுக்கு இந்த பெயர் மட்டும் தான் இருக்குதா இல்ல இந்த விழாவை பஸ் பஸ் யார் தொடங்கி வச்சான்னு தெரியுதா இதுக்கு நிறைய நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் எல்லாமே அங்கீகரிச்சது ஒரே ஒரு ஆள் தான் இந்த இந்திர விழாவை தொடங்கியவர் அப்படின்ட்டு பேர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்திர விழாவை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கிய 
சோழ மன்னன் யார் பேர் தெரிஞ்சா கமன் பண்ணுங்க வரதே பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த இந்திர விழாவை தொடங்குறார் அப்படி இந்திர விழாவை அவர் அறிமுகம் செய்கின்றபோ அந்த விழாவுக்கு என்ன பேர் வச்சா தெரியுமா காமன் விழா காமன் காமன் விழா அதாவது காமன் அப்படின்னா கெட்ட வார்த்தை கிடையாது அது காதலின் கடவுள் காமன் அந்த காமனுக்கு விழாவை எடுத்தார்கள் காதலை பரிமாறிக்கின்ற அப்படி எடுத்தவர் தொழுதோர் செம்பியன் இந்திர விழாவிற்கு இன்னொரு பெயர் வனசுந்தரி வனசுந்தரி அக்கா நீங்க தமிழ் முடிச்சவங்க இப்ப அரசு பணியில இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் அவங்களும் சூப்பர் கா நீங்க இப்ப இருக்கக்கூடியது அவங்க குரூப் போரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் குரூப் டூ குரூப் ஒன் நீங்க தொடர்ச்சியா பண்ணி உங்களால முடியும் அருமையான பதில் மனசுந்தரி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்து வேற என்ன பெயர் இருந்தது விருதாட்டு விழா விருதாட்டு விழா இதுக்கு இன்னொரு பெயர் விருதாட்டு விழா இந்த விருதாட்டு விழா அப்படின்னு சொன்ன நூல் எது சோ காமன் விழான்னு சொன்னது தொழுதோ செம்பியன் அவருதான் இந்திர விழாவை தொடங்கி வச்சாரு சொல்றோம் விருதாட்டு விழா அப்படின்னு இந்திர விழா சொன்னது எது மணிமேகலை மணிமேகலை இந்த இந்திர விழாதான் சங்க தமிழகத்திலேயே மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்ட விழா இந்திர விழா நீர் நிறைந்த இடத்தின் கரையில தம்பதிகள் சோறு எடுத்துட்டு போய் கட்டுச்சோறு ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊட்டி விட்டு பாடலை பாடிக்கொண்டு அந்த நிலவை ரசித்துக் கொண்டு இரவெல்லாம் அந்த கரையிலேயே இருந்து கொண்டாடக்கூடிய விழா இந்த இந்திர விழா நிறைவு நாளில் இந்த இந்திர விழா எத்தனை நாட்கள் நடக்கும் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்திர விழா எத்தனை நாட்கள் நடக்கும் இந்திர விழா எத்தனை நாட்கள் நடக்கும் கமெண்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாட்கள் நடக்கும் இந்திர விழா மொத்தமாக இருபத்தி எட்டு நாட்கள் நடக்கும் இந்த இந்திர விழா இதுவரை நம்ம பார்த்துட்டோம் தொழுதோர் செம்பியன் தான் தொடங்கி வைக்கிறார் அப்படின்ட்டு இந்த மருத நிலத்தில் அரசர் பவனி வருகின்ற போது மக்கள் தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி வீரர்கள் தங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை உயர்த்தி அரசரை வணங்கக்கூடிய முறை இருந்தது அந்த முறையின் பெயர் தன்னுமை அந்த முறைக்கு பெயர் தன்னுமை வனசுந்தரி நீங்க இதே பதிலை நீங்களே சொல்லியிருக்கிறீங்க வெரி குட் கா தன்னுமை கேபி கேபி அப்படிங்கிற ஐடியில இருந்தோம் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் அப்படின்னு அது அடுத்தது ஸ்ருதி கோவிந்தராஜ்லோ நீங்களும் சொல்லியிருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் கார்த்திகா நிறைய பேர் பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க புவனேஸ்வரி ரமேஷ் எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் சரியா நல்லா கவனிக்கிறீங்க கிளாஸ் இப்படி கிளாஸ் கவனிச்சீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இன்னும் நல்லா கமெண்ட் பண்ணீங்க எங்களே என்கரேஜ் பண்ணீங்க ஷேர் பண்ணீங்க வியூஸ் அதிகமா இருக்குன்னா நாங்களும் தொடர்ச்சியா நிறைய வீடியோ கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கலாம் ரைட் சரி அடுத்தது இந்த இந்திர விழா அப்படிங்கக்கூடியத இந்த இந்திரன் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா வேதங்களின் தலைவன் சொல்றாங்க வேதங்களின் தலைவன் வேதங்களின் தலைவன் அப்படின்னா தெரியும் இந்திரன் அப்படின்னா வெள்ளை யானையில ஐராவதம் சொல்லக்கூடிய வெள்ளை யானையில வரக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை தான் நான் இந்திரன் சொல்லுவோம் இதுதான் மருத நிலத்தில் கொண்டாடப்பட்ட வழிபாட்டு முறை அடுத்ததா நான் பார்க்கக்கூடியது என்ன இருக்குது நெய்தல் நெய்தல் என்றால் கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும் அப்படின்னா நீர்ப்பகுதி அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அங்க இருக்கக்கூடியவர் யாரா இருப்பார் நீர் கடவுளாக இருப்பார் நீர் கடவுள் நெய்தல் அடுத்து நெய்தல் இந்த நெய்தலுக்கு கடவுள் பெயர் வருணன் வருணன் சோ வருணன் அப்படின்னா இவருக்கு இன்னொரு பெயர் மேகம் மலை கடல் ஆறு போன்ற நீர் எதையெல்லாம் தடுக்கிறதோ அதையெல்லாம் வருணன் என்று சொல்றோம் இத நெய்தல் யாரை வணங்கினார்கள் வருணனை வணங்கினார்கள் அந்த வழிபாட்டுக்கு முறையின் பெயர் என்ன முன்னீர் விழா அப்படின்னா நெய்தல் நில வழிபாட்டின் பெயர் என்ன முன்னீர் விழா இதுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு நாவாய் விழா நாவாய் விழா இது நெய்தலில் கொண்டாடக்கூடிய இந்த ரெண்டு விழாவின் பெயர் முன்னீர் விழா நாவாய் விழா சோ நெய்தல் அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாலை 
பழவனுடைய கடவுளுடைய பெயர் என்ன பழைய கிளாஸ்லேயே சொன்னோம் கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க கொற்றவைண்டு ஆனா அந்த கொற்றவைனா என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருந்தேன் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஸோ பாலை இந்த பாலை நிலத்தினுடைய கடவுள் கொற்றவை கொற்றவை என்றால் என்னன்னு சொல்லணும் அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லணும் அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லுங்க அர்த்தம் சொல்றவரே நான் நோட் செலுத்திட்டு இருக்கிறேன் யாராவது பதில் சொல்லிக்கலான்னு பார்ப்போம் யாரும் சொல்றீங்களா இந்த மூணு படத்துல தனுஷ் வந்து யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கொற்றவை அது இன்னொரு பெயர் காலி ஆனா கொற்றவை என்றால் என்ன அர்த்தம் சொன்னேன் சாந்தகுமாரி காலி என்பது அது இன்னொரு பெயர் ஆனால் கொற்றவை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன வெற்றி தெய்வம் வெற்றி தெய்வம் கொற்றவை கொற்றம் அர்த்தம் கொற்றம் என்ற வெற்றி சோ வெற்றிக்குரிய தெய்வம் அதுதான் கொற்றவைன்னு அர்த்தம் அது பெண் தெய்வம் கொற்றவை கொற்றம் வெற்றிக்குரிய தெய்வம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கொற்றவையை வழி வழிபடுகின்ற போது பாலை நிலத்துல புல்லாங்குழல் இசைத்து வழிபடுவார்கள் புல்லாங்குழல் இசைத்து கொற்றவையை வழிபடுவார்கள் இந்த கொற்றவையை வழிகின்ற போது சாமி கும்பிடும் போது அவங்களுக்கு அவரை துவரை எள்ளுருண்டை சாப்பிடணும் போல இருக்கு சார் கிளாஸ் முடிச்சோட சாப்பிட்டுக்கலாம் எள்ளுருண்டை இறைச்சி இதையெல்லாம் படைத்து கொற்றவையை வழிபடக்கூடிய முறை சங்க தமிழகத்தில் இருந்து நெய்தல் எந்த புக்கு ஸ்ருதி கோவிந்தராஜ் நெய்தல் எந்த புக்கு சார் நெய்தல் எந்த புக்கு மீன்ஸ் கேள்வி எனக்கு சரியா புரியல நெய்தல் எந்த புக்குன்னா நெய்தல் திணைமா ஐந்து நே சொன்னோம்ல நிலத்தை ஐந்து வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதுல நான்காவது வகை தான் நெய்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்ல அந்த நெய்தலுடைய கடவுள் வர்ணன்னு பார்த்தோம் சோ நெய்தல்னா கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதின்னு சொன்னோம் சோ எந்த புக்கு சார் நீங்க கேட்டது எனக்கு மறுபடியும் புரியல சோ தெளிவா மறுபடியும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா இல்ல வேறு பெரிய டவுட் ஆகுதுன்னா இன்ஸ்டியூட் நவீனுக்கு கூப்பிடுங்க நான் இங்கே இன்ஸ்டியூட்ல தான் இருக்கிறேன் கால் பண்ணி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சோ அடுத்தது இந்த பாலை அந்த கொற்றவை கும்பிடுகின்ற போது என்ன செய்வாங்க புல்லா உழல் இசைப்பார்கள் இந்த கொற்றவை வழிபாட்டை பற்றி ஒரு இலக்கிய நூல் சொல்லுது என்ன நூல் சிலப்பதிகாரம் என்னவா சொல்றாங்க சிலப்பதிகாரத்துல ஒரு பெண் அந்த பெண்ண கொற்றவை மாதிரியே வேஷம் போட வச்சு கொற்றவை மாதிரி நினைச்சு இப்ப நம்ம கருப்பசாமி வேஷம் போடுறப்ப ஊர் திருவிழா ஒருத்தர் கருப்பசாமி மாதிரியே வேஷம் போடுவாங்க சோ அப்படி வேஷம் போட்டு அவங்க கருப்பசாமி மாதிரியே சாமி போடுவாங்க சோ அது போல கொற்றவை மாதிரியே ஒரு பெண்ணை அலங்கரித்தார்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் அந்த பெண்ணின் பெயர் என்ன சாலினி அந்த பெண்ணின் பெயர் சாலினி அந்த பெண்ணை கொற்றவையாக உருவகம் செய்து மான் மீது உட்கார வைத்து ஊரை நகர்வலம் வருவார்கள் இப்படிதான் பாலை நிலத்தில் வழிபாட்டு முறை இருந்தது மான் மீது அப்படி வழிபாட்டு வரக்கூடியது நெய்தல் விழா அந்த வர்ணன் விழா வர்ணன் அந்த முன்னீர் விழா அடுத்தது நாவாய் விழா இது ரெண்டை பத்தி எந்த புத்தகங்கள் சொல்லி இருக்கு தொல்காப்பியம் நான் குறிப்பிடல தனியா குறிப்பிடல அப்படின்னா தொல்காப்பியம் ஏன்னா பொருளதிகாரத்தில் தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்காங்க நல்ல கேள்விதான் சுருதி கோவிந்தராஜு அடுத்தது இதுவரை இருக்கக்கூடியது இதுதான் ஐந்தினை வழிபாடு ஐந்து திணைகளிலும் என்னென்ன வழிபாடு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் வேறு என்ன வழிபாடு இருந்தது நடுகள் வழிபாடு இருந்தது தமிழ்நாட்டில் நடுகள் வழிபாடுனா நீத்தோர் வழிபாடுன்னு சொல்லுவோம் இறந்தவர்களை மக்களுக்காக இறந்தவர்களை அல்லது ஊருக்காக இறந்தவர்களை அல்லது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை மற்ற விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக இறந்தவர்களுக்காக அவர்களுடைய நினைவாக அவருடைய உருவத்தை செதுக்கி பெயர் எல்லாமே குறிப்பிட்டு வைக்கக்கூடியது நடுகள் வழிபாடு இந்த நடுகள் வழிபாடை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் எது தொல்காப்பியம் நடுகள் என்பது யாருக்காக வைப்பார்கள் ஆணுக்கும் வைக்கலாம் பெண்ணுக்கும் வைக்கலாம் நடுகள் வழிபாடு முடிஞ்சு அடுத்தது பத்தினி வழிபாடு பத்தினி வழிபாடு பத்தினி வழிபாடு பத்தினி தெய்வம் என்று சொன்னால் அது கண்ணகி அந்த கண்ணகியினுடைய சிலப்பதிகாரத்தினுடைய மிக முக்கியமான மூன்று கருத்துகள் என்னென்ன உரைசா பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏற்றுவர் 
உரை சார் பத்தினியை அப்படின்னா ஊரே புகழக்கூடிய அப்பழுக்கற்ற பத்தினியை உலகமே புகழும் ஆனா அப்படிதான் கண்ணகி அப்படின்னு சொன்னது இந்த வார்த்தை அந்த பத்தினி அப்படின்னா பத்தினி வழிபாடு என்றால் கண்ணகியை வழிபடக்கூடியது இதை தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியவன் யாரு பழைய கிளாஸ்ல சொல்லி இருக்கிறேன் ரீகால் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் சேரன் செங்குட்டுவன் இமயத்திலிருந்து கல்லை எடுத்து வந்து கோவில் கட்டியிருக்கிறார் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த இடத்துக்கு நான் போய் பார்த்துருக்கிறேன் கேரளாவும் தமிழகமும் சந்திக்கக்கூடிய குமுளி அப்படிங்கிற இடத்துல மேல இருக்குது முல்லை பெரியார் அணைக்கு பக்கத்துல கோவில் இருக்கிற இடம் தமிழகத்திற்கு சொந்தமானது ஆனா கோவிலுக்குள்ளார நீங்க போகணும் அப்படின்னா கேரள பகுதிக்குள்ளார தான் போகணும் நீங்களும் அந்த இடத்த போய் பார்க்கலாம் வருடத்திற்கு ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் அனுமதி சித்ரா பௌர்ணமி அன்று மட்டும் தான் அனுமதி காலையிலே வெள்ளனையா போயிடணும் அதிகாலையிலே போயிடணும் கையில எதையுமே எடுத்துட்டு போகக்கூடாது சரிங்களா அந்த சித்ரா பௌர்ணமி என்றுதான் இது வழிபடுவாங்க பத்தினி தெய்வ வழிபாடு அதை அறிமுகப்படுத்தியவன் யாரு சேரன் செங்குட்டுவன் சரிங்களா அதான் குமுளி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடியது அடுத்து வேற என்ன வழிபாடு நம்ம இருந்தது பாவை நோன்பு வேற என்ன வழிபாடு இருந்தது பாவை நோன்பு இந்த பாவை நோன்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஃபேமஸான வழிபாடா இருந்தது சமய விழாவாக இருந்தாலும் ஃபேமஸான வழிபாடு இது எப்ப கொண்டாடுவாங்க மார்கழி மாதம் யாருக்காக கொண்டாடுவார்கள் பாவை யாரு பாவை நாவைப்பெண் ஆண்டாள் அவர்களுக்காக பாடுவது அப்படி ஆண்டாள் அவர்களுடைய திருப்பாவை ஆண்டாள் அவர்களுடைய திருப்பாவை அடுத்தது மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் பாடியது என்னது திருவம்பாவை திருவம்பாவை கோவை பாடிய வாயா பாவை பாடுக அப்படின்னு கேட்டனால மாணிக்க வாசகர் பாடியது திருவம்பாவை இந்த பாடல்களை நாள்தோறும் மார்கழி மாதத்தில் காலைகளில் பாடுவது அந்த பாவை நோன்புன்னு சொல்லக்கூடியது இதுவும் தமிழகத்தினுடைய மிக தொன்மையான வழிபாடு ஸோ இந்த வழிபாடுகள் எல்லாத்தையும் நாம் பார்த்தோம் இதுவரைய இதுவரை நான் பார்த்தது விளையாட்டுக்கள் மற்றும் வழிபாட்டுக்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ஒரு கூடுதலான செய்தியோட வகுப்பை நிறைவு செய்யலாம் இப்போ கார்த்திகை மாதத்தில் கார்த்திகை மாதம் தமிழில் கார்த்திகை மாதம் அதில் கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் அந்த தினத்தில் நாம் கொண்டாடுவது முருகனை நினைத்து கொண்டாடுவோம் முருகன் கார்த்திகை மாதத்தில் கார்த்திகை அடுத்தது ஆவணி மாதத்தில் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் திருவோணம்னு ஒன்று வரும் காலங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போது ஒரு கடவுளை கும்பிடுவோம் அதான் திருமால் இந்த திருவோணம் தான் கேரளாவில் கொண்டாடக்கூடிய ஓணம் அடுத்தது சித்திரை மாதத்தில் அந்த சித்திரைன்னு வரக்கூடிய திங்களில் கொண்டாடக்கூடியது இந்திரன் இந்திரன் அடுத்தது மாசி மாதத்தில் மகம் நட்சத்திரத்தில் கொண்டாடக்கூடியது வருணன் வருணன் புரட்டாசி மாசத்தில் புரட்டாசி மாசத்தில் திருவோணம் புரட்டாசி மாசத்தில் திருவோணம் அப்படிங்கிற நட்சத்திரத்தில் கொண்டாடுவது கொற்றவை இதெல்லாம் விழாக்கள் அப்படின்னு சொல்றது கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குது கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறீங்க நேற்று நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க பேசி கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வனசுந்தரி அக்கா இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க சார் நிறைய ஒன்னே முக்கால நேரம் அது நேற்று கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நல்ல இருக்கக்கூடியது இங்க எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு முடிஞ்சிருச்சு எழுதிச்சு போங்க அப்படின்னு அப்படி வெறும் டேட்டாவா இருக்கக்கூடிய டாபிக் அதுதான் யூனிட் நைன்லயே கஷ்டமான டாபிக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை எடுத்தாச்சு நிறைய பேர் இன்னொரு கமெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் எங்கிட்ட நெட் பேக் பத்த மாட்டேங்குது நீங்க ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அதற்காக தான் நம்ம கிளாஸை கம்மி பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா டேட்டா எந்த விதத்திலும் கம்மியாகாது இது அடுத்த வகுப்புல நாம் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ பண்ணுவோம் பேரறிஞர் அண்ணா நீங்க எப்போதுமே சிறந்த பேச்சாளராக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா டவுத்தவர் கேட்டாங்களா அண்ணா சொன்னாரா இவன் எப்படா பேச்ச முடிப்பான் அப்படின்னு நினைக்கும் முடியும் நான் பேச்ச முடிச்சிருவேன் அதுதான் நான் சிறந்த பேச்சாளராக இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது போல இவன் எப்படா கிளாஸ முடிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கிளாஸ முடிச்சிடுறேன் அடுத்த வகுப்பு நாம் சந்திப்போம் அடுத்த வகுப்பு யூனிட் நைன்ல இடஒதுக்கீடு சம்பந்தமானது அதற்கப்புறம் மறுபடியும் யூனிட் எயிட்ல தமிழரின் கலைகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல உங்களிடம் இருந்து சந்திப்போம் இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்கள் வீவா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள
அது பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போடுற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்